ஹரிஹாரதி பாபானின்ட்டு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு ஹரின்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்குமா பாபத்தை எல்லாம் கரகரகரன்னு அறுத்துடும் ஹரி ஹரி மெல்ல ஹரி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து ஞானிகள் சொல்லக்கூடியது ஹரிங்கிற மந்திரம் கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ இல்லையா கோவிந்தனை பாட வேண்டும் மாலவனை பாட வேண்டும் உத்தமனை பாட வேண்டும் மனத்துக்கு இனியானை பாட வேண்டும் வரிசலா சொல்லிக்கிட்டே வர்ற பாடுறது அவன் என்ன சொல்றா பேர் பாட பகவானுடைய நாமத்தை பாட வேண்டும் பேர் பாடி பேர் பாடி என்ன என்ன அர்த்தம்னா பேருக்கு பாடுறதுன்னு நம்ம வைஷ்ணவத்தில் தான் அது ரொம்ப இருக்குது ஏன்னா கூட்டத்தில் கோவிந்தா போடுறதுங்கிறது உண்டு கூட்டத்தில் கோவிந்தானா யார் சொன்னாலும் கோவிந்தாவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பேர் பாடுறது எல்லாம் பாடும்போது நமக்கு விஷ்ணு சாஸ்திராமன் தெரியல இருந்தாலும் கூட போய் நிற்கிறோம் இல்லையா அப்படி அது பேருக்கு பாடுறது தான் பேருக்கு போய் கோஷில் நின்றுகிறது பேர் பாடி அப்படி பாடினாலும் சரி இல்லாட்டி நிஜமாலுமே அவனுடைய திருநாமத்தை பாடினால் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி இந்த வாய்க்கு அதுதான் இருக்கு அது பாடினால் தான் நமக்கு நல்லது அது பாடாத பேர்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னு பேர் உடம்பு பாடி என்ன தான் பேர் பாடினால் தான் அந்த வாய்க்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும் இல்லாட்டி இது வெறும் உடம்பு இதற்கும் மற்ற விஷயத்துக்கும் ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு அதை காட்டி கொடுத்தது யார் என்று சொன்னால் இப்படி ஆண்டாள் தான் முதல்ல காட்டி கொடுத்து அப்படி நீங்கள் விஷ்ணு சாஸ்திராமங்கிறது ஆயிரம் நாமங்கள் உடையது அந்த ஆ பேராயிரம் உடைய பெரியோ என்னிட்டு ஆழ்வார் எம்பெருமானுக்கு அழகா சொல்றார் எல்லாமே அவனுக்கு ஆயிரம் என்கிறார் சகஸ்ட சீர் புருஷ சுத்தத்தில் அப்படிதான் வருது அவனுக்கு தலைகள் ஆயிரம் கால்கள் ஆயிரம் கண்கள் ஆயிரம் நாமங்களும் ஆயிரம் சரி ஆயிரம் தான் பகவானுக்கு நாமம் என்ன ஆயிரம் மட்டும் கிடையாது நாளைக்கே நீங்க பகவானுக்கு ஒரு புது பேர் வச்சா அந்த பேரையும் அவன் ஏத்துக்கிறான் விஷ்ணு சாஸ்திராமத்தில் மகான்கள் வச்சது நம்மளே ஆசைப்பட்டு ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவர் தன்னுடைய வழிபடு கடவுள் வழிபடு கடவுளுக்கு வைஷ்ணவத்தில் திரு ஆராதன பெருமாளன் பேர் அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா வச்சார் வெண்டைக்காடும் பிள்ளைன்னு வச்சார் அவர் வச்ச நாம பகவான் அதை ஏற்றுக்கிட்டான் ஐயா எனக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறார் நம்ம குழந்தைகளுக்கு பேர் வைக்கும் போது பகவான் பேர் வைக்கணும் வேணும்னா நீங்கள் சதீஷங்கிற பேரை பகவானுக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் உங்கள் குழந்தைக்கு வைங்க முதல்ல பகவானுக்கு வச்சிடணும் ஏன்னா நம்பி பிம்பி என்று நாட்டு பேரிட்டு அழைக்காது எதுக்காக சொல்கிறாருன்னா இப்படியாவது பகவானுடைய பேரை குழந்தைக்கு வச்சா என்ன குழந்தைய கூப்பிடுற சாக்கில் பகவானை கூப்பிட்டதா ஆயிடும் இல்லையா எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதுக்காக தான் வச்சது ஆனால் நரகத்துக்கு போக வேண்டுமென்னே நம்ம பிறவி எடுத்துட்டோம் போல இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறோம் தப்பி தவறி கூட பகவான் பேரை வச்சிடக்கூடாது எங்கே அவன் மோட்சத்தை தந்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு வைக்கும் போதே வாயில் நுழையாத ஒரு பேரை வச்சு நாம் நரகத்துக்கு போய் அந்த குழந்தையும் நரகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறோம் ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் அங்கே சேர்ந்து இருக்கலான்ட்டோ என்னன்னு தெரியல பகவானுடைய பெயர் என்ன விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்தில் ஆயிரம் பேர் இருக்கு நீங்கள் என்ன போய் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான பெயர்கள் இருக்கின்றன அழகான பெயர்கள் இருக்கின்றன பகவானுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபேன்சி நம்மெல்லாம் பகவானுக்கு அந்த காலத்திலேயே வச்சுருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்ரீனுட்டு ஒரு பேர் பெண் பெண் குழந்தைக்கு வைங்கலாம் ஸ்ரீ ஜான்னு வைங்கலாம் நல்ல பேர் தானே பகவான் அம்பாளுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பிராக்டிக்கும் இருக்குது சுவாமி சொல்வார் இப்போ அப்படி உயர்ந்த நாமத்தை பகவானுக்கு வைக்க வேணும்